தமிழ் உறவுகளாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேட் கேம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் ஜிடிஎன்டியில் இப்போ நம்ம ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது டேட்டம் டேட்டம்னா என்ன இது சம்மந்தமான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம என்ன ஜிடிஎன்டியில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கன்றத ஒரு சின்ன ரீகேப் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த ஜிடிஎன்டி எதுக்கு நம்மளுக்கு தேவை ஒரு இன்ஜினியரிங் டிராயிங் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த டிராயிங்கில் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு தேவையான எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் பர்ஃபெக்டாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியும் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண பார்ட்டு கரெக்டாக அசம்பிள் ஆகுமா ஃபங்க்ஷன் ஆகுமா அப்படின்றது ஒரு குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டரும் செக் பண்ண முடியும் அப்போது ஒரு இன்ஜினியரிங் டிராயிங்கில் என்ன முக்கியமான மூணு விஷயங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த காம்பனன் என்ன மெட்டீரியல் அதுக்கப்புறம் அது என்ன சைஸு அப்புறம் ஜொமெண்ட்ரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த மூணுமே இருந்துச்சுன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் டிராயிங் வந்து கம்ப்ளீட்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் வந்து டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ்ன்றது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் நியர்லி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வீடியோஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் பார்க்காத நண்பர்கள் கட்டாயமாக அதை போய் பார்த்துட்டு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் அப்படின்றது என்ன ஒரு காம்பனண்டுடைய ஷேப்பை நம்ம எப்படிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு காம்பனுடைய ஸ்ட்ரைட்னஸ்ஸு ஃப்ளாட்னஸ்ஸு சர்க்குலாரிட்டி ரன் அவுட்டு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத இனிவரும் வீடியோக்களாக பார்க்க போகிறோம் இது மட்டும் பார்த்தாது இதோட நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் டேட்டம்ஸ் அப்புறம் டேட்டம் டார்கெட் ப்ரொஜெக்டட் டாலரன்ஸ் ஜோன் ஸோ இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா டெக்னிக்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் ஷேப்ஸை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோன்றது இனிவரும் வீடியோக்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் வந்து எல்லா டிராயிங்லும் எல்லா காம்பனண்ட்லும் எல்லா ஃபீச்சர்லும் யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது அப்போ இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் ஆப்ஷனல் எங்கே ஆப்ஷனல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து டைமென்ஷனால் அதாவது டைமென்ஷன் டாலரன்ஸ்னால ஒரு காம்பனுடைய ஷேப்பை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதோ அந்த இடத்துல இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸை சிம்பிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி காம்பனண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஷேப் எரர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸினுடைய பர்பஸ் ரைட் இப்போ அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை கட்டாயமாக நம்மளுக்கு டேட்டம் தேவை அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு டேட்டம் ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல்ன்றது இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் டேட்டம் அப்படின்றது என்ன எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கு பாருங்க பிரைமரி டேட்டம் செகண்டரி டேட்டம் ட்ரெஷரி டேட்டம் இது மாதிரி மூணு இருக்கும் அதாவது இந்த ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமில் ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்கிறது சிம்பிள் செகண்டாக இருக்கிறது டாலரன்ஸ் ஜோன் இது வந்து ஸ்கொயர் டாலரன்ஸ் ஜோன் கிடையாது சர்க்குலர் டாலரன்ஸ் ஜோனு ஏன் சர்க்குலர் டாலரன்ஸ் ஜோன்ன்றது நம்ம ஜிடிஎன்டினுடைய ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா ரைட் பார்க்காத நண்பர்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏன் அந்த டயமெட்ரி சிம்பிள் வந்து இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்புறம் டாலரன்ஸ் வேல்யூ அப்புறம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் கடைசி டிபார்ட்மெண்ட் தேர்டு டிபார்ட்மெண்ட் தான் இந்த டேட்டம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன் நம்மளுக்கு இந்த டேட்டம் தேவை எத்தனை டேட்டம்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் இதனால் நம்ம என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ எந்த ஒரு பொருளும் எடுத்துக்கோங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணால் அது கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா அது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம எப்படி செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையோ அல்லது கேஜஸோ வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போது இது வந்து வெர்னியர் கேலிப்பர் இது வந்து கியர் இந்த கியரை வந்து இந்த இடத்துல இருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் மெஷர் பண்ணுறேன் அப்போ இது வந்து எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த விற்று நான் மெஷர் பண்ணுறேன் இந்த ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்றது எங்கேயுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காது இந்த ரெஃபரன்ஸ்ன்றது நம்மளா அசியூம் பண்ணி எடுத்துக்கிறது தான் அப்போ வந்து ஒரு தேரிட்டிக்கலாக நம்ம அசியூம் பண்ணுறது தான் இந்த டேட்டம் அப்படின்றது சொல்கிறது இந்த டேட்டம்ன்றது காம்பனண்டில் எந்த இடத்துல வேணால் இருக்கலாம் இருக்குது அதை நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் பிளேட்ஸு கேஜஸ்ஸு டேபிள்
ஒரு காம்பவுண்டை எப்படி நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது எங்கேருந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது இது ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த டேட்டம் கொடுக்க போகுது ஓகேங்களா ரைட் இப்போது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் ஃப்ரம் த டேட்டம் ஃபீச்சர் அப்போ இந்த டேட்டம்ன்றது வேற எங்கேயோ வந்து வந்திருக்கு அப்போ இந்த டேட்டம் ஃபீச்சர்லேருந்து தான் வந்திருக்கு அப்போ டேட்டம் ஃபீச்சர்ன்றது என்ன டீட்டெயிலாக பார்க்கலாமா ரைட் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஹைட் கேஜ் இந்த ஹைட் கேஜ் யூஸ் பண்ணி ஒரு காம்பனண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறேன் இப்போ என்னுடைய காம்பனண்ட் வந்து என்னது இதுதான் என்னுடைய காம்பனண்ட் இது வந்து ஹைட் கேஜ் ஸோ இப்போ நான் பண்ணுறோம் சர்ஃபேஸ் பிளேட் மேலே வச்சுருக்கிறோம் ஓகேங்களா சர்ஃபேஸ் பிளேட் மேலே காம்பனண்ட்டு வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஹைட் கேஜ் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் பண்ணுறேன் இந்த ஹைட்டை நான் மெஷர் பண்ணுறேன் மெஷர்டு ஹைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம காம்பவுண்ட் ஹைட் எங்கே நான் மெஷர் பண்ணுறேன் சர்ஃபேஸ் பிளேட்லேருந்து மெஷர் பண்ணுறேனே தவிர காம்பனுடைய பாட்டம் வந்து நான் மெஷர் பண்ணல ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பனுடைய பாட்டம் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கலாம் கருடு சர்ஃபேஸராக இருக்கலாம் அன்னிவனாக இருக்கலாம் இர்ரெகுலராக இருக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம வந்து மீன் பண்ண முடியாது அப்போ காம்பனண்ட் ஓவரால் ஹைட்டுன்னும் போது அந்த காம்பனண்ட்டை ஒரு சர்ஃபேஸ் பிளேட் மேலே ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம் இதுதான் ஜென்ரலாக பண்ணுறது அப்போ எது மேலே ரெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதுதான் டேட்டம் அதுதான் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணக்கூடிய சிமுலேட்டட் டேட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா ரைட் அந்த சிமுலேட்டட் டேட்டம் மேலே என்ன காம்பவுண்ட் வைக்கிறீங்க எந்த ஃபேஸ் டச் ஆகுது எந்த ஃபேஸ் அலைன் ஆகுது அதுதான் டேட்டம் ஃபீச்சர் ஃபீச்சர்ன்றது காம்பனுடைய ஒரு போர்ஷன் ஒரு பார்ட்டு அல்லது ஒரு சர்ஃபேஸு அல்லது ஒரு ஆக்சஸு அல்லது ஒரு பாயிண்டாக கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம ரெண்டு விஷயம் தெரியுது ஒன்று டேட்டம்னா என்ன டேட்டம் ஃபீச்சர்னா என்ன டேட்டம்ன்றது ரெஃபரன்ஸ் பிளேஸ் அதாவது சர்ஃபேஸ் பிளேட்னு வச்சுக்கங்க ஒரு பாலிஷ்டு ஸ்லாப்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அது மேலே எந்த காம்பவுண்ட் வைக்கிறீங்க அந்த காம்பவுண்டில் எந்த ஃபேஸ் அலைன் ஆகுது எந்த ஃபேஸ் வந்து டச் ஆகுதோ அதுதான் டேட்டம் ஃபீச்சர் ஓகேங்களா ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த பார்க்கக்கூடிய நம்ம இந்த சர்ஃபேஸ் பிளேட்ஸு சர்ஃபேஸ் டேபிள் கேஜிங் பிளாக்கு கேஜ் பின்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து டேட்டம் தான் ஓகேங்களா இதுதான் பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இந்த சர்ஃபேஸ் பிளேட்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறதுனால தான் இதை நம்ம வந்து வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸாக ரெஃபரன்ஸ் பிளேஸாக நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இன்னும் சிம்பிளாக இன்னும் எளிமையாக இந்த டேட்டம் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனோட ஹைட்டை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த பர்சனோட ஹைட்டை எங்கேருந்து மெஷர் பண்ணுறேன் தரையில் இருந்து அவரோட ஹைட் எவ்வளோ நம்ம கால் பாதத்தினுடைய ஹைட்லேருந்து மெஷர் பண்ணலை ஓகேங்களா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தரையிலிருந்து மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த தரைன்றது தான் டேட்டம் தரையிலிருந்து அவரோட ஹெட் எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ அதுதான் அவருடைய ஹைட்டு அப்போது அந்த தரைன்றது டேட்டமு அவர் கால் பாதம் தர மேலப்படுது அந்த கால் பாதம் அப்படின்றது தான் என்னது டேட்டம் ஃபீச்சர் ஏன் நம்ம வந்து கால் பாதத்திலிருந்து மெஷர் பண்ண போகிறது கிடையாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் பாதம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்காது கருடாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா அன்னிவனாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா இர்ரெகுலராக இருக்கலாம் ஸோ அப்போது அந்த பாதத்தை வந்து சர்ஃபேஸ் மேலே ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்போ அந்த சர்ஃபேஸ் அப்படின்றது டேட்டம் ஆகவும் நம்மளுடைய கால் பாதம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம் ஃபீச்சர் ஆகும் ஆக்ட் ஆகும் இதே மாரி தான் காம்பனண்ட்டும் ஓகேங்களா ரைட் டேட்டம்க்கும் டேட்டம் ஃபீச்சருக்கும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்போ எப்படி நம்ம இதை டிஃபைன் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம்ன்றது இட்ஸ் எ தெரிட்டிக்கலி எக்ஸாக்ட் பிளேன் பாயிண்ட் ஆக்சிஸ் எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல போனால் கிரானைட் ஸ்லாப்ஸ் சர்ஃபேஸ் பிளேட்ஸ் கேஜ் பின்ஸ் இதெல்லாமே டேட்டம் ஃபீச்சர்ன்றது இட்ஸ் எ பார்ட் ஆஃப் தி காம்பனண்ட் ஓகேங்களா விச் காண்டாக்ட்ஸ் தி டேட்டம் டேட்டத்தில் டச் பண்ணக்கூடிய காம்பனுடைய ஒரு பார்ட் அப்படின்றது தான் டேட்டம் ஃபீச்சர் ஓகே ரைட் இந்த டேட்டம் அப்படின்றது எல்லா விதமான ஜோமெட்ரிக்கல் சிம்பிள்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமா அப்படின்னா கிடையாது நியர்லி ஃபோர்டீன் சிம்பிள்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபோர்டீன் சிம்பிள்ஸும் நம்ம டேட்டம் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது டேட்டம் ஃபீச்சர்ஸ் வர போகிறது கிடையாது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் டாலரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டேட்டம் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒய் பிகாஸ் இது எல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃபீச்சரை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுது ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இட் இஸ் அ சிங்கிள் சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ் எட்ஜை டிஸ்கஸ் பண்ணுது இட்ஸ் அ சிங்கிள் எட்ஜ் ஓகே சர்க்குலாரிட்டி சில
profile tolerance ku orientation tolerance ku location tolerance renno tolerance ku use pannum for example orientation eduthukenga angularity angular nu modhu nadu rendu edge ku edaipatta angle illa rendu surface ku edaipatta angle appo edu or surface nu onnu surface evlo angle irukku appo edil irundhu edu varaikkum or reference nu or surface varaikkum appo or datum nu onnu irukku or datum feature nu onnu irukkum bodu kattama andha edathula namba vandu indha datum symbols ah use panna mudiyum for example inga paarenga ipo inga paathina இது ஃப்ளாட்னஸ் இங்கே பாருங்கள் சிலிண்ட்ரிசிட்டி இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து டேட்டம்ஸை யூஸ் பண்ண கிடையாது இதே பாருங்கள் பர்பண்டி குளாரிட்டி இங்கே பாருங்கள் ஏ பின்னு ரெண்டு டேட்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே ஏன்னு ஒரு டேட்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதேமாதிரி பாயிண்ட் அங்கே பாருங்கள் ஏபிசி ஸோ இங்கே டேட்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளாட்னஸ் ஸோ ஃப்ளாட்னஸ் என்றது ஃபார்ம் டாலரன்ஸ் ஓகேங்களா சிலிண்ட்ரிசிட்டி என்றது ஃபார்ம் டாலரன்ஸ் ஸோ அங்கே வந்து டேட்டம் யூஸ் பண்ண முடியாது அதேமாதிரி ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கேயும் பாருங்கள் ஃப்ளாட்னஸ் இங்கே வந்து நான் டேட்டம் யூஸ் பண்ணலை ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே பாருங்கள் பொசிஷன் பர்பண்டி குவாலிட்டி இது எல்லாத்துலேயும் வந்து ப்ரைமரி டேட்டம் செகண்டரி டேட்டம் சொல்லி நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ எழுந்த முன்னே தெரியுது எல்லா ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் சிம்பிள்ஸும் நம்ம வந்து டேட்டம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எக்ஸப்ட் ஃபார்ம் டாலரன்ஸ் ஆல் அதர் டாலரன்ஸ் சிம்பிள்ஸில் நம்ம வந்து நம்மளாம் டேட்டமை தேவைனா யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ரைட் சரி நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டேட்டம்னா என்ன டேட்டம் ஃபீச்சர்னா என்ன எதுக்கு நம்ம டேட்டம் தேவை எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது டேட்டம் சிம்பிள்ஸ் ஆன் டிராயிங்ஸ் என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம டேட்டம் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை பற்றினே டீட்டெயிலாக இனி ஒரு வீடியோக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே